Innlendir og erlendir lögreglumenn vopnaðir vélbyssum eru í og við hörpu þar sem leiti og fundur Evrópuráðsins hefst á morgun. Búið er að gyrða húsið af og engin óviðkomandi fær að fara inn fyrir lokanir. Þjóðarleitugar eru þegar byrjaðar að tínast til landsins. Katrin Jakobsdóttir forsætisráður átti fund með portugölskum starfsbróður sínum í dag. Hún vonast til að neyðurstöðu skjálleitugafundarins verði skýrt um hvernig draga mig í rússa til ábyrðar. Fjórir leikskólar voru lokaðir og starfsemi skert víða annarstaðar í verkvöllum hátt í þúsund félagsmanna BSRB í dag. Kosi verður um alls að reyða verkvöll á morgun. Recep Tayyip Erdogan þykir líklegur til að verða áfram forseti Tyrklands næstu fimm árin. Hann fekk tæplega 50% aðkvæða og kjósa þar aftur eftir hálfamánuð. Það ætlar allt um koll að keyra á Söðurkróki þar sem Tindastóð getur í kvöld tryggt sér fyrsta Íslandsmeistara titlinn í Körfubolta Karla. Leikurinn hefst eftir stundar fjórðungur en kúreka hattarnir eru löngu uppseldir. Komið þið sæl. Lögreglumenn vopnaði vélbyssum vakta hörpu vegna leitugafundar Evrópuráðsins sem hefst á morgun. Engin viðburður sem haldin hefur verið hér á landi hefur kallað á eins mikið eftirlit og umstang. Það var óvinnileg aðkoman að hörpu í dag og ljóst að mikið stendur til. Stórt svæði umhverfis húsið hefur verið gýrt af og er vaktað af alvopnuðum lögreglumennum. Og við erum náttúrulega með viðveru lögreglu á svæðinu eins og hefur ekki sér staður og fólk er beðið um að verða þær lokanir sem er til staðar. Við erum að líka að fá erlent leið með okkur í þetta verkefni. Lögreglan hefur aldrei áður skipulagt viðburð af þessari stærðargráðu nema ef vera skildi leiðtofund Reykans og Gorbotsjöf 1986. Þetta er stærra, miklu stærra. Hvað erum við að tala um marga lögreglumenn? Við erum að tala um allt það lögreglulið sem að þarf í þetta verkefni. Við getum ekkert farið nánar í nákvæma fjölda og einfarlega öryggisástæðinu. Í kvöld verður lokað fyrir bíla umferð á því svæði sem hér er litað appelsínugult. Innan þess svæði sér umferð gangandi hjóla og hlaupahjóla leifileg, en ráðhlaupahjól færast sjálfkrafa niður í sjö kilometra hraða. Við erum almennt bara að draga úr hraða á þessu svæði á meðan fundurinn á sér stað. Á fymta tug evrópskra þjóðarleitua ásamt sendið nefndum sækja fundin sem hefst síðdeis á morgun og það er að ímsjú að huga. Það er eiginlega hverju þú veist við ekki að huga að. Eins og við sjáum hérna fyrir aftanir þá er núna að ljúka svona hálgir í genlarapröfu fyrir opnuna aðtöfnina sem verður hér eftir eiginlega rétt á sólarhring þar sem að leitóðinni koma hérna saman í eldborgar, sal og hörpu. Þessi fundur verður helgaður mjög miklu leiti Úkrænu og hvernig við getum haldið áfram að styðja við Úkrænu. Það hefur mikið verið spekulurað um það hvort að Úkrænu fórsætti sé væntalega ringað. Getur þú sagt okkur eitthvað um það? Nei, í rauninni ekki. Nema að það Úkrænu mun eiga sína fulltrúa á þessum fundi en eins og kom fram í þáttakallalistanum sem við sendum frá okkur í gæra þá er það bara enn þá óráðið hvernig þáttökunni verður nákvæmlega háttað. Veitingamenn innan lokaða svæðisins segjast renna blind í sjóinn með hvernig næstu dagar verða og óvíst hvort fundurinn verður til vandræða eða til góða. Þetta flækir þetta aðeins málin, sérstaklega þetta með að fá hluti inn og svona, við erum að vinna með ferskur fiskmikju og svo leiðis og það er alveg möguleiki að ég þurfi að koma með hjólbörur augstaðar sko. Við erum bara að vonumst til að það verði mikið að gera en gæti bruði í báðar áttir. En hvernig verður það þessu fyrir starfsfólki að komast engar? Það er náttúrulega smá trikki, ekki hægt að komast að bíl alveg að húsinu en starfsfólki veit af þessu og það leggur aðeins fyrir að staði vinnuna, það er að labba smá spöl til að komast engar. Það fylgir þessu fullt af fólki, þetta fólk þarf að borða, vonandi kemur þetta í mín, það fer einhvers að borða sko. Alma, þú ert við hörpu núna, hvernig er aðkoman þarna? Já, það er gríðarlega mikil öryggiskæsla hérna og það er frekar óvinnulegt að sjá svona marga þung vopnaða lögreglumenn á ferli. Hingað kemur enginn inn fyrir svæðið nema með svona spjald en þess fyrir utan til þess að fara inn í húsið þá þarf maður að fara í gegnum svona öryggislið, ekki ósýpa því og er á flugvöllum. Nú landrýkiskæslan er hérna, liggur hérna við festar og sinnir eftirliti við höfnina og það kom fram í dag að breski flugurinn, hann sinnir loftrýmiskæslu við Ísland á meðan að leitófundinu stendur og sumir hafa eflust orðið varið við þyrlur þeirra á sveimi hérna í höfðborgarsvæðinu í dag. 
En uh, leiðtogar Eurobrósins eru svona farnir að tínast til landsins uh, og Katrín Jakobsdóttir, forsetisráðherra, átti fund með einum þeirra í dag í ráðherrabústanum þegar hún hitti forsetisráðherra Portugals. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og Antonio Costa, forsætisráðherra Portugal, sjeldu sameginlegan vinnuhátegisverðarfund í ráðherrabústanum í dag. Þar rættu þau leiðtugafundin en líka orkumál, loftslagsmál, málefni hafsins og vindorku. Costa er fyrsti forsætisráðherra Portugal sem heimsakir Ísland og hann hefur ríkar væntingar til fundarins. We need to have a more stronger Europe, more integrate Europe. We need to break more to face climate change to protect the oceans, to ensure a global food security, to, uh, and to create better conditions to protect Ukraine mm -hmm. and to open a door for, to give peace a chance. Talið er að leiðtúa fundurinn í Reykjavík geta orðið sögulegur fyrir fundurinn liggur að samþykja formlega gerð sérstakrar skrár vegna þess tjón sem innrás Rússa hefur valdið Úkrainu og árétta þar með mikilvægi þeirra gilda sem Evrópu ráði standi vörðum. Þetta eru þetta bara sögulegu fundur á því leitinu til þetta er fjórði fundur í sögu Evrópu ráðsins og hann er þetta haldin út af þessum ávinnulegu kringustæðum eftir innrás Rússa í Úkrainu þá eru þetta allt gerbreytt í álfinn okkar og við erum að koma saman til þess að ræða þá stöðu, við erum að ræða hvernig unnt verður að kalla Rússa til ábyrðar fyrir sínum verkum. Þá verður rætt hvaða forsendur séu til staðar til að koma á friði en sá friður mig ekki byggjast á kröfum innrásarliðsins. Mér hefur fundist mikil jákvæni hjá öllum aðaldaríkjum gagvart fundinum, það er gríðarlega góð fátaka, þannig að ég held að umræðarnar munu skipta máli, ég vonast til þess að niðurstöðu skjali verði skýrt og afgerandi og eins og ég segi það er búið að vera undirbúast að tjónarskrá og hún mun skipta verulega miklu máli í framhaldinu. Og Alma, það bárust fréttir þessu tengdar? Já, þingmenn allra flokka og stjórnarflokka samtryktu alþingi í dag að færa Úkrænumönnum að gjöf svona færanlegt neyðar sjúkrahús til að sinna særðum hermunum vegna stríðsins í Úkrænu. Já, en svo er það spurningin sem hefur brunnið á öllum hvort Selenski Úkrainu fórsveti allar að mæta til Reykjavíkur. Jú, mikið rétt og það er enn alveg óljóst en hann hefur verið á ferðinni og hann mætti í óvænda heimsókn til Bretlands í dag. Leiðtórnir rættust við á Tjekkars sveitasetrinu í útjáðri London. Ákveð hefur verið að bresk stjórnvöld sendi Úkrainu hér hundruð langdrægra flauga á árásardróna til að verjast innrás Rússa. Nýlega var tilkynntum afhendingu og storm Seattle stýriflaugum sem eru mun langdrægar enn þær flaugar sem Úkrainu hér hefur í vognabúri sínu. Selenski hefur verið á ferðalægjum Evrópu síðustu daga. Á laugardag fundið hann í Róm með fórsætisráðra Ítalíu og með páfanum í Vatikaninu. Í gerðag hitt hann kanslara Þýskalands í Berlín og um kvöldið Makron Fraklandsforseta í París og eins og áður sagði var hann á Englandi í dag. Það er því spurning hvort Úkrainu fórseti sé að nálgast Ísland og verði á leiðtófundi Evrópuráðsins sem hefst í hörpu á morgun. En Alma, eru líkur á því að þessi lenski komi hingað? Já, sumir telja nú með þessu eikna líkur á því að hann sé á leiðin hingað með þessari eftir þess að óvendi heimsvort í Bretlands í dag. Hér eru menn við öllu búnir hvort sem hann kemur og heldur ávarp gegnum fjörfundabúnað eða kemur í eigin persónu, það verður bara eitthvað ljós. En þessi heimsóknar hans, við þykir gefa vísbyndingum það, hann ætla að koma hingað og það er svona eins sem kemur til en líka það að þessi fundur hans stýst náttúrulega um, miklu leiti um innrás Rússa í Úkrainu þannig að hann ætti nú að sjá hagastinn í því að koma hingað til þess að koma skilabóðin sínum á framfæri við Evrópuráðið en svo er það hitt, það er umhverfis sjónamiðið, leiðtogar Evrópuráðsins hafa verið að sammeinast í, sammeinast í hérna, engaþóttir til þess að koma hingað til lands og kannski fór hann í þessa heimsókti Bretlands til þess að fá far með svona hingað til lands á morgun. Það verður þess að koma í ljós. Alma, það er aldrei að vita nema svo að sé, þetta kemur alltaf í ljós, ekki setjum á morgun. Takk fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir. Við ætlum að fara hérna í allt annað. Hátt í þúsund félagsmenn BSFB að lögðu niður störf í fyrstu verkvarsaðgerðum í kjaradilu við samband íslenskra seitarfélaga í dag. Kosið verður um allsæri að verkvalla á morgun. 
Fjórir leikskólar í Mosfellsbæ og Garðabæ voru alveg lokaðir í þessum fyrstu verkfallsaðgerðum. Í fleiri skólum og félagsmiðstöðum var skert starfsemi. Verkfallsverðir stóðu vaktina í dag. Við vorum hérna og það var ekkit, ekkit brot og það er segja það eiga að vera 75 börn í leikskólanum menn það voru 16 núna fyrir hátegi og 13 eftir hátegi, ein deild var lokuð og ein verður lokuð eftir hátegi. Krafa BSRB snýr að afturvirkri launahækkun frá januar til að jafna laun félagsmanna við önnur stjættarfélög. Þeirri kröfu hefur sambandið hafnað. Meira en 1600 manns í 20 sveitarfélögum hafa samþykkt verkfallsaðgerðir. Sveitarfélögin fjögur eru fyrst til að finna fyrir aðgerðum BSRB. 22. mæ leggja starfsmenn skóla og hafna í sex sveitarfélögum til viðbóttar niður störf. Og 27. mæ fara starfsmenn sundlauga og íþróttamiðstöðva í átta sveitarfélögum til viðbóttar í verkfall. 32. mæ slást síðan leikskóla starfsmenn í grundarfyrði og stikkisholmi í hóp með kollegum sínum. Við erum bara orðin þreytt á að vera ekki með sönni laun og bara hérna hinum ef við hólinn eins og maður segir. Og ef að þessar kjæradeilur dragast á langin eru þið tilbúin til þess að fara í hart í lengri tíma? Heldur betur, að við ætlum að það er kostning á morgun um að fara í allsæri verkfall. Þannig að það er bara allir til í þetta. En frekari aðgerðir eru fyrirhugaðar en ekki liggur fyrir hverjar þær verða. Síðasti fundur samningarnefnda var á föstudag, honum lauk á niðurstöðu. Og við erum með tvo sáttasemir í málinu sem að töldi ekki tilefni til þess að bóða til annars fundars vegna þess hvernig fór og það er ekkert samtali í gangi. Ekki fjekst viðtal við fulltrúa samband Íslaka sveitarfélaga þegar eftir því að leitað. Í skriflegu svari leikur sambandi til að aðilar undirriti fyrirleggjandi tilbóð og að aðildarfélög BSRB láti reyna á fullriðingar sínar um að sveitarfélög hafi brotið jafnbrettslög fyrir dómi. Recep Tayyip Erdogan fjökk 49,5 prósent og tæplega 3 miljón fleiri atkvæði en mótframbjóðandinn í fórsendakostningum í Tyrklandi gær, þar sem hann náði ekki 50 prósentum þar að kjósa aftur eftir hálfan mánuð. Til að auka líkur á að koma Erdogan úr embætti saminu sex flokkar um að tefla fram Kemal Kilic Staroglu gegn fórsendanum. Þegar aðans aftur þeir að telja um 35.000 utan kjörfundar aðkvæði var Erdogan með 49,5 prósent en kilistar og glútaði 45 prósent. Fyrir kostningar var því spáð að eftirmálar jarskjáltans í februar sem kostuðir 50.000 mannslíf myndu draga úr líkum á sigri Erdogans. Stjórnöld voru gagrind fyrir að bregða seint og illa við. Á jarskjáltasvæðunum fekk fórsettin meiri stuðning en búist var við. Til að tryggja sér aðkvæði þeirra sem orðið hafa fyrir barðinu og dýrtíðin í landinu, jók fórsetti niður greiðslu til húsdýrtunar og kostnaðar skömmu fyrir kostningar. Beklediðumiðu oldu, 28 maistada, inshallah, Tayyi Ferduan, daha da beklenileri karşılarsa herhalde ipi göğüsler. Bir oy veren olarak mutlu değilim. Aşırı bir kutuplaşmanın olduğunu gördüm, iki kutup bir çatıştığını gördüm. Bundan da hiç mutlu değilim. Türkiye'nin geleceği için endişeliyim. Hinn 69 ára Erdogan er ólseigur og hefur verið við völd í rúm 20 ár, fyrst sem fórsætisaráðra og fórsæti frá 2014. Samhliða að fórsætakostningum var kosið til þings. AKP flokkur Erdogans fekk 321 þingsæti af 600 sem eru að þinginu. Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca Hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Hayri Mader'in Sinan Okan fek rumlega 5% atkvæða og Muharrem Inns 0,5% en hann dró frambási til baka 3 dögum fyrir kostningar. Kilis Staroglu þarf að reyða sig á að fá bróður part þeirra atkvæða í setnum ferðinni 28. og 8. mæ en líklegt því gira liðsmenn Ogdan veðji á Erdogan. Erdogan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen Beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldu bittiye heves vermesin. Fæðkarnir sem hafði réttarstöðu sakbortnings í tengslu við skota árasun á Blönduós í fyrra sömar verða ekki ákerðir. Ríkisaksóknar yfir staðfest á ákvörðun hér að saksóknar að fella málið niður á grundvelli neyðarvarnar.
Árásinu var framin í lok ágúst. Brynjar Þór Guðmundsson, hálfertugum aður, skaut efur hund Pétursdóttur til bana og særði eiginmann hennar lífsættulega. Brynjar lest svo í átökum við son hjónana. Fjölskynda Brynjars kærði niðurfellingunum til ríkisaksóknara og taldi mikilvægt að fá betri mynd af atbyrðarásinni og aðdraðanda árásarinnar en ákvörðuninni var sem fyrr segir ekki nægt. Alexander Lukashenko, forseti Belarus, er sagður alvarlega veikur og hefur ekki sést opinberlega í rúma veiku. Vangaveltur eru um það, hvort hann er lífs eða liðin. Lukashenko hefur verið við völd í tæp 30 ár eftir að hafa sigrað í forsetakosningum 1994. Hann hefur verið gagrindur fyrir harðræði og margir andstæðingar hans eru annarkvort flúnir úr landi eða sitja á bak við lás og slá. Við know that uh, Lukashenko is ill. Uh, but uh, as in every dictatorship, uh, nobody knows what, what is going on really. And uh, we feel some signals from uh, uh, state officials from Belarus, but they, they are disappointed. They don't know what is going on, but uh, they don't know the real situation. Sergei Tikhanovsky var handtekin fyrir þremur árum og dæmdur í átjan ára fangelsi. Í kjölfar fjölda mótmæla gegn fórsetanum. Hann ætlaði að skora Luka Tsenko og Holm, en eftir handtökuna kom það í hluti eiginkonu hans að freista þess að velta Luka Tsenko af valdastóli. Hún bauð sig fram og hún og samherjar hennar voru fött við sem að hafa sigrað, en opinberar tölur sögðu að hún hefði aðeins náð 10 prósent af fylgi. Actually, the number of political prisoners uh, in Belarus since it's prison every day, uh, huge repressions are continuing. Lukashenko's regime is taking revenge over people who are opposing him and those who are opposing the war in Ukraine. Lukashenko has been the hardest bandamaður Putin's Russian forceta. We know that Putin is not uh, going to sit and uh, look what is going on in Belarus and not uh, do something against uh, democratic choice. Það snjóaði víða um land í dag, færð spiltist á fjallfögum og bændur þurfti að bjarga land því á hús. Guðlar viðvarnir voru fyrir stóran hluta landsins og voru í gildi fram eftir morgni. Á þeim landsvæðum var fátt sem myndi á sumarið eins og þessar myndir frá eigilstöðum sína. Þar mók snjóaði um tíma á nýjótsprungin gróðurinn og ferðamönnum sem voru að koma sér fyrir á tjaldstæðinu reist ekkert á blikuna. Loka þurfti veginum um holtaverðu heiðum tíma og móka þurfti vegi á vestfjörðum og norðurlandi. Sauðbyrður er komin vel á veg og sumstaða þurfti bændur að hýsa landfé sem búið var að hleypa út. Og framan að degi var útlitt fyrir að veðrið geti sett strik í reikningin fyrir fjórða leikin í úrslita rimmu tindastóls og vals í körubolta. En það blessaðist nú allt, er það ekki Amanda Guðrún Bjarnandóttir, þú ert komin á Söðakrók? Jú, það gerði það Jóhanna sem betur fer en ég gæti trúað því að tögurnar hafi verið nokkuð þandar hjá sumum því að á tímabili þá sátu bæði dómarar og stuðningsmenn begja liða fastir á holtaverðuheiðinni. En hún opnaði sem betur fer aftur og allir komust loks á leiðarenda. En Amanda, hvar ertu? Þú ert allavega auðljóslega ekki síkinu í þróttahöllin á kroknum. Nei, ég er ekki í síkinu eins og er. Ég er á kaffi krók núna eins og svo margir sem ekki náðu mið á leikinu. Mér skilst að það hafi selst upp bara á með tíma. En ég kom þá við í síkinu í dag og kíkti á stemminguna sem var vægasagt góð. Kúrikahattarnir, eru þeir allir uppseldir? Eru uppseldir? Fengust ekki fyrir þessa sínu, eða fyrir þennan leik? Og hvað eruð þið þá búin að selja marga á tíumbilinu, veistu það? Fimm metru. marga hamburgara hér í dag. Ég veit nú ekki alveg hvað er búið að selja marga en við ætlum að grilla í kringum 900 borgara. Þannig að það eru slættu farnir. En stemmingin hérna í bænum, hvernig finnst þú? Hún er bara æðisleg, bara frábær. Það eru allir svo spöndir og náttúrulega fyrstu titildur kannski mögulega að koma í hús þannig að það eru allir mjög spöndir. Og hvernig verður fagnað ef svo fer? Það er góð spurning, það verður einhver geðu ekki. Þetta verður bara eitthvað styrla, held ég. Já, leikurinn er rétt farin af stað og það er mikil spenna hérna. Ég er með mjög áhörfundur hérna hjá mér. 
Þið náðuð ekki mið á leikinn og eru þess vegna hér eða hvað? Nei, nei, maður reyndi, ég var í einn og hollan tíma í röð en hafa því engar lust. Ég komst ekki einu sinni í röðuna, ég var fastur í fjósinu. Akkurat. En taugarnar, hvernig eru þær? Svaf ekki mikið í nótt, skal ég segja þær. Nei, nei, þær eru strengar, ég var órólegur í nótt. En hvernig verður sigri fagnað ef svo byrjundir? Það er nú ekki dákveðið en ég held ég mæti ekki fjósi fyrir málið. Nei, nei, já, ég er í frí á morgun. Það er frí á morgun, það dugir ekkit minna. Við ætlum að segja þetta gott hérðan af kaffikrók. Takk fyrir þetta, Amanda Guðrún Bjarnandóttir og það verður mikið stuð á Söðakróki í kvöld og við segjum með þetta nánar frá þessum leiki í þvörtum á eftir og svo í tíufréttum. En nú er það Sigríð í dag og auðunstóttir, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, það er kannski aðeins lág stemmingin hér í Kastljósinu í kvöld en við reynum okkar besta. Við ætlum að reyna að átta okkur aðeins betur á málefni í Eltsjóðs. Lífurisöðnir hafa gert alvarlegar aðtúasamdir við áform fjármálar á þar um að setja í Eltsjóð í þrót til að spara ríkinu 150 milljarða. Lífurisöðnir eru stæðstu eigendur skuldabrefa, hins gjaldrótaja íbúða lánasjóð sem ríkið sýtir uppi með og skuldir eru langt umfram eignir í Eltsjóði sem var stopnaður utanum þetta gjaldrót. Svo ætlum við að ræða fund fundana af Evrubráðsfundin sem hefst á morgun en við ætlum líka að heyra í efnilegum leikstjóra sem frumsýnir sína fyrstu mynd á kvikmyndahátiðin í kann. Takk fyrir það, Sigríður Dögg. Við ætlum hins og er að líta nú til veður 15. maí. Það er kallt loft yfir landinu og vetrarlegt fyrir norðan eftir snjókomu dagsins. Það má búast við næturfrosti víða á landinu. Það horfir svo til betri vegar þegar við því sunnan átt. Hún tekur smám saman við á morgun með mildu lofti. Það þyknar hins og er upp sunnan á vestanland svo fyrir að rigna á endanum setnumörtin en lengst af verður bjart norðaustanlands. En það er hafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðrið næstu dag að lokkum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Langrifið tindastóls eftir Íslandsmeistaratitli í körfubolta gæti lokið í kvöld. Tindastóll og valur mætast þá í fjórða leik úslita einvíðisins sem stólarnir leiða 2-1. Víkingar eru enn taplösir í bestu dild karla í fótbolta. Sjö umferðum er lokið á Íslandsmótinu og liðið trónir eitt á toppi deildarinnar. Barcelona og Fajanord urðu í gær landsmeistarar í fótbolta á Spáni og í Hollandi. Fagnaðalætin voru mikil á báðum stöðum. Ekki með safi íþróttum hér rétt á eftir. Og við ætlum að rif helstu að dríði fréttatímans. Innlendir og erlendir lögreglumenn vopnaði vélbyssum eru í og við hörpu þar sem leiðtið og fundur Evrópuráðsins hefst á morgun. Búið er að gerða húsið af og engin óviðkomandi fær að fara inn fyrir lokanir. Þjóðaleiðtogar eru þegar byrjaðir að tínast til landsins. Katrín Jakobsdóttir fórsætti sráðraftið fund með portugölskum starfsbróður sínum í dag. Fjórir leikskólar og eru lokaðir og starfsum er skert víða annars staðir í verkföllum á því þúsund félagsmanna BSRB í dag. Kosið verður um alls herja verkföll á morgun. Recep Tayyip Erdogan þykir líklegur til að verða áfram forsetið Tyrklands næstu fimm árin. Hann fekk tæplega 50% atkvæða og kjósa þarf aftur eftir hálfan mánuð. Þá er þessum fréttatíma að ljóða.